まだ眠れないのなんか本でも読んであげましょうか。素敵なお話ししてあげる。あるところに。赤ずきんという可愛らしい女の子がいました。ある日、お母さんからお使いを頼まれました。おばあさんが病気だから。お見舞いに行ってちょうだい。行ってきます赤ずきんはバスケットを持って元気いっぱいで森のおばあさんの家に出かけました赤ずきんは森の入り口で狼に出会いましたこんにちは赤ずきんちゃんそんなに急いでどこへ行くのおばあさんのところへ狼は閉めたと思いましたこいつはまるまると太ってうまそうだよーしだましておばあさんと一緒に食べてやろう先回りをしてきた狼は窓からこっそりとおばあさんの家の中を覗いてみましたしめしめ誰もいないようだ。狼はおばあさんの着物を出してくると、すっかりおばあさんになりすましてしまいました。そしてベッドに入って赤ずきんの来るのを待ちました。そこへ赤ずきんがやってきました。おばあさん、こんにちは。赤ずきんは持ってきたバスケットを。テーブルの上に置きましたおや赤ずきん何を持ってきてくれたんだい大きい真っ白なナプキンに他には何を持ってきてくれたんだいキラキラ光るナイフよ何か食べ物でも持ってきてくれたのかいええ。狼をね。そう言うと、赤ずきんはいきなりナイフを手に取って、何回も何回も狼を切りつけました。そして、切り刻まれた狼の肉を、一切れ、一切れ、血を滴たたらせながら、おやすみ、ゆみちゃん。
いっていう青春があるのどうせあんたのことだからブリッコしたんやったらせこいせこいねひがむようになっておしまいねもういい加減にしないいい加減にしたまえせいぜい死亡で死亡しないようにねいないよ<笑>は何もしてないそうそうこれはただの事故なんだそうよクラスって友達なんだからそんなことするわけないそうかしら他人なんて信用できて友達なんて何を根拠にそう呼ぶの美代子さんあなたさっき言ったわよねドラム缶って死亡で死亡しないようにねって言ったわよねそれが友達に向かって言う言葉かしらそれは弾みで弾み本音じゃなくてつい弾みで本音が出たようこそあなた何が言いたいの裏じゃ何考えてんのかわかんないってこと君がやったのかこうやって責任をなすりつけようっていうのあなただって笑って見てたじゃん外見と心なんて違うの真面目な顔してても本当は何考えてんのかなんてわかんない私知っててよあなた何人もの女の子騙してるんですってね今日のターゲットはユミさんパーティーに付け込んでユミさんを落とそうと何を好きになるところを見るとそうだったのマムさん誤解だよユミちゃんでも安心なさいユミさんあなたのことなんて眼中にないんだから眼中ないってどういうことだ。由美さんには全てを捧げたい人が他にいるってことよ。誰なんだそれは。今日由美さんのお父様はどうしたのかしら。父は仕事の都合で帰りが遅くなるって。うん。それで私たちが招待された。残念ね。お父様と二人っきりのバースデーができなくて。由美さんも二十歳でようやく大人の仲間入りができたっていうのに。指が親父のことを愛してるって当たり前じゃないか子供が親のことを愛してどこがおかしい本当にそれだけかしら指ちゃん言ってやれよただの親子だっておいどうしたんだよ評判よまるで夫婦みたいだ恋人みたいな親子だ
だって由美さんあなたお父様の面倒を全て見ているわけでしょ奥さんと同じよね言いがかりがよせよおい君は本気で親父さんとどうにかなろうなって考えてるのかこの俺が好きだって言ってるのにあんなよぼよぼの追いぼれた白髪の出そうな四十男の方がいいっていうのかそこは違うなんてそうか君はやっぱり親父さんとできていたのかそうかそうなのか分かったよ親子でそんな恥ずかしいね君がそんな人だったなんて違う情けないよ君がそんな不思議なものだったなんて違う
よ。そうかおじいさんだ実はなパパこの人と再婚しようかと思ってるんだそうかパパ私の二十歳の誕生日パーティーしてくれるしばらく私もこの家からいなくなるだろうから。ゆきえさんにユミの二十歳の誕生日パパと私の未来に乾杯。
冷え性に気をつけて。<笑><笑>
ンスターのパワーが 20% アップしました繰り返しますモンスターのパワーが 20% アップしました電話番号は現在使われておりません。
しました。
残念だけどねやなんかよりいい人が私を待ってるのよもし哲也とうまくいってたらその人に会えなくなるんだもんねああよかってことはまだ私にもチャンスがあるってことそうきっとそうよそうなんだわよーし頑張るぞ
やっぱダメだ出したねよその顔やめた方がいいんじゃない香織さんはねあのスタイルと全部だからこそ似合うんだよもうちょっと考えてみたらあー忘れてた今日は哲也君の誕生日だったんだ。残念だなんて<笑>ユミが彼女に勝てるわけないのにねねえそうよなんてだって彼女は大層のお嬢様だしそれに<笑>もし二人が別れたからってユミに乗り換えるなんてことないってばユミ<笑><笑><笑>さんへえー、ちょっと話がしたいんだけどいいかなえあ、私う,うんすっといつも見てたんだ君のことえ別れたんだ<笑>帰っちゃったんだいや終わったんだ今からでも遅くないかな<笑>じゃあどっか行こうか<笑>早く乗りなよ今日はとっても楽しかったどうもありがとうじゃあユミ
今日9時に電話する<笑>うんそれから一番綺麗なのは誰もしもしあ、てつやどうしたんだ元気ないなところで明日の日曜日うちで夕食でもどうかと思ってどうしたんだよ帰りは車で送るからさいや、そうじゃないんだけどうちの袋がさ、君に会いたいってうるさいんだえ本当に喜んで。お邪魔します。さあ、上がって。あ。ねえ、お母様は。時期帰るさ、近くに買い物でも行ってるんだろう。何時かな帰りのことなら心配しないでしかしうちの袋話し出すと長いからな
遅いなどこ行ってんだろうほとんどできてるはずなんだけどな
人間ってどうして見てくればかり気にするのかね。